Il caos della città può essere stressante, i ritmi serrati e la routine quotidiana stancante. Eppure i greci sanno godersi la vita e riescono a trovare il modo per rilassarsi e rallentare il ritmo. Ma qual è il loro segreto? La risposta è il caffè. Γιατί για εσάς τους Έλληνες το καφέ είναι τόσο πολύ σημαντικός, δηλαδή και για εμάς τους Ιταλούς είναι σημαντικός, αλλά για εσάς νομίζω ότι έχει άλλη έννοια ο καφές, έτσι δεν είναι. Ναι, έτσι είναι. Μία από τις πιο συνηθισμένες φράσεις που χρησιμοποιούμε όταν είναι για να βρεθούμε, ίσως η πιο συνηθισμένη είναι πάμε για καφέ. Και εμεί το λέμε πάμε για καφέ κάποιε φορέ, αλλά ούτε φτάνουμε μετά στο καφέ, δηλαδή είναι μια δικαιολογία να βγούμε, να βρεθούμε κάπου και να πάμε στο μπαρ για βόλτα, ας πούμε. Μάλλον κάποιες φορές ούτε το, το πίνουμε το, το καφέ τελικά. Ναι, και σε μας μπορεί να καταλήξει έτσι, αλλά, αλλά συνήθως πάμε για καφέ εμείς. Ναι. Πάμε για καφέ και καθόμαστε και πάρα πάρα πολύ ώρα. Ναι. Τι μάλλον είναι η διαφορά. Α, αυτή είναι μεγάλη εμάς. διαφορά που έχουμε, ναι. Γιατί εμείς έχουμε μάλλον καφετέρειες σαν εσά, αλλά δεν έχουμε αυτό που βλέπω εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, που κάθεστε με τις ώρες, πίνοντας κάτι, κυρίως καφέ νομίζω. Ναι. Και υπάρχει ένα είδος καφές που έχετε μόνο εσείς στην Ελλάδα, που υπάρχει μόνο, μόνο εδώ. Ε, δεν ξέρω αν το έχει πάρει κάποια άλλη χώρα, αλλά υπάρχει ο καφές Φραπέ, ναι. ε, που είναι ελληνική πατέντα. Ε, από όσο θυμάμαι, τον ανακάλυψε κάποιος στη Θεσσαλονίκη τη δεκαετία του 50, κοντά στο 60, τι εννοείς τον, τον ανακάλυψε, γιατί δεν τον α, έφτιαξε πικρές... Ναι, είχε... Όχι, όχι, τον, τον έφτιαξε τυχαία. Τυχαία. <coughs> Τι έγινε δηλαδή. Αυτός είχε, είχε κάποια, όπως το λέμε, στιγμή ο καφέ σε σκόνη δηλαδή, ο οποίος χρειαζόταν ζεστό νερό για να το φτιάξει. Όμως αυτός ήταν στην στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη και δεν έβρισκε ζεστό νερό. Οπότε έβαλε κρύο νερό, νομίζω έβαλε σε ένα σέικερ και το χτύπησε αυτό το πράγμα και έτσι γεννήθηκε... ανακάλυψε και γεννήθηκε oh. ο καφές Φραπέ oh. ε, που ύστερα είναι ο πιο διαδεδομένος και ο πιο γνωστός καφές στην Ελλάδα. Ε, και πώς α, παρασκευάζεται ο φραπέ. Ρίχνει μέσα τη ζάχαρη και τον καφέ, yeah. αναλόγως πόσο θέλεις. Μετά λίγο νερό. Κρύο νερό. <coughs> ναι. Yeah. Ε, και μετά είτε το χτυπάς με το, με το μηχάνημα, το... το λέτε, πρέπει να το πω, δεν θυμάμαι το λέτε τώρα. Ε, είσαι σέκερ και το, και το χτυπάς. Okay. Αφού τελειώσει το χτύπημα, ρίχνει τον πάγο ε, και προσθέτεις νερό. Και άμα θέλεις okay. προσθέτεις και γάλα, να λόγω. Okay. Ε, Γιατί και εμείς έχουμε κάτι τέτοιο που λέγεται σεκεράτο, αλλά δεν ξέρω αν είναι ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή και εμείς έχουμε καφέ, ζάχαρη... Νομίζω ότι εσείς τα βάζετε πάγο. όλα μαζί. Ναι, δεν ξέρω. Δεν, και το, δεν και, πίνω καφέ εγώ. Και το παρασκευάζετε. <laughs> ναι. ναι, νομίζω ότι τα βάζετε όλα μαζί και το παρασκευάζετε. Andiamo allora a provare questo famoso frappé e restiamo a rilassarci per qualche ora al tavolo di un caffè come fanno tutti i greci. 
Είμαστε στο Γκάζι, στην πλευρά που έχει τι πολλέ καφετέρειε και που αργότερα το βράδυ γίνονται πολλά από αυτά bars, club. Ε, η περιοχή πήρε το όνομά τη από το από την Τεχνόπολη που παλιά ήταν εργοστάσιο ε, και έκανε διανομή γκαζιού στην περιοχή και το λέγεται γκάζι και σήμερα. Ε, το σταθμό του μετρό παρόλα αυτά δεν λέγεται γκάζι, λέγεται κεραμικός και τα τελευταία δέκα περίπου χρόνια ε, είναι η κύρια περιοχή της νυχτερινής ζωής της Αθήνας. Έχει δεκάδες, ε, δεκάδες bars, club, καφέ. Ε, κυρίως, κυρίως με νέους ανθρώπους. Ε, έχει μεταφερθεί ε, η ζωή εδώ πέρα και γύρω από την περιοχή έχουν φτιαχτεί μέχρι και θέατρα, ε, μουσικές σκηνές που μαζεύει πάρα πάρα πολύ κόσμο ε, για όλα τα γούστα διασκέδασης. E dopo diversi minuti di attesa, ecco arrivare in tavola lui, il frappé. Λοιπόν, αυτός είναι ο φραπές. Όπως είπαμε, έγινε τυχαία στη Θεσσαλονίκη και είναι πολύ χαρακτηριστικό των Θεσσαλονικιών να κάθονται με ένα φραπέ και να κάνουν χαλάρα. Με δύο, τρία λάμπτα. Να τονίζετε λίγο το λό, να είναι πιο βαρύ το λό. Θεσσαλονίκη, χαλάρα. Στην υγειά μας. Ma oltre al frappè, quale altro tipo di caffè bevono spesso i greci? Quando si fa così che è un elenico caffè, questo uh, tono elenico caffè, si mette il titolo e si mette il mono e si mette in elada? Questo è un nomizio, è un tipo di palautro caffè che è un tipo di caffè che è un tipo di caffè che è un πριν το φραπέ. Ναι. Ε, Αλλά υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, όχι. Αυτό θέλουν, αυτό θέλουν να το υποστηρίξουν κάποιοι Έλληνες, ότι είναι ελληνικό. Στην ουσία mm -hmm. όμως από ό,τι έχω διαβάσει και ακούσει δεν είναι ελληνικό, είναι τουρκικό. Αλλά εγώ έχω διαβάσει ότι δεν είναι ούτε μόνο τουρκικός. Ούτε μόνο τουρκικός. Υπάρχει και ναι. στην Βόρεια Αφρική και στην mm -hmm. Αρμενία νομίζω. Και στη Μέση στην Ανατολή. Κύπρο, στην Κύπρο, α πούμε, το λένε. Στην Κύπρο, σίγουρα. Κυπριακό. Στην Κύπρο, πάλι Κυπριακό. Ναι, ναι. άρα δεν το έχετε μόνο εσεί. Μα dove si beve il caffè in Grecia? A quanto pare, non solo nei caffè che qui vengono chiamati caffetterie, ma anche in un diverso tipo di locale, il cosiddetto caffè nio. Όπω είπαμε στην Ελλάδα, η φράση πάμε για καφέ σημαίνει τόσα πολλά πράγματα που στην ουσία. Να βρεθούμε και νομίζω τα τελευταία 20-30 χρόνια έχουν ανοίξει παντού καφετέρειες που είναι συνήθως γεμάτες και έχουν δουλειά πάντα. Πριν από αυτό υπήρχαν τα καφενεία. Τα καφενεία ωστόσο είναι ένα μέρος που συναντούνται από σχεδόν αποκλειστικά μόνο άντρες και κυρίως μεγάλης ηλικία. Εκεί θα βρεθούν θα παίξουν χαρτιά ή τάβλη και ή θα πιούν το καφέ τους και απλά θα μιλήσουν. Τα καφενεία τώρα δεν τα έχω δει σε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Τα έχω δει μόνο στην Ελλάδα. Και υπάρχει είναι, υπάρχει... Συ, είναι συνήθως πολύ απλά, ε, με τραπεζάκια μικρά. Μπορείς να πιείς ένα ούζο ή να φας ένα μεζέ, αλλά κυρίως, κυρίως να πιείς καφέ ελληνικό ε, Συνήθως υπάρχει κάποια τηλεόραση που ε, βλέπουν αθλητικά, ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. Ε, ναι, αυτό και κυρίως. Αλλά το χαρακτηριστικό είναι ότι είναι μόνο άντρες 
το A35-99% μόνο μεγάλη ηλικία. Ε, και, δεν, και υπάρχει μόνο εδώ στην Ελλάδα. Δεν, δεν έχω δει άλλο στην Ευρώπη καφενείο. Per i greci il caffè non è una semplice bevanda, ma molto molto di più. È un motivo per socializzare, rallentare il ritmo e prendersi una lunga pausa dalla routine quotidiana, chiacchierando con amici, colleghi o familiari comodamente seduti al tavolo di un bar. Il caffè non va mai bevuto in fretta, ma sorseggiato lentamente. È per questo che l'espresso non ha molta presa sui greci, Molto meglio un cappuccino, un caffè greco o il tradizionale frappé. In fondo, perché vivere di corsa quando ci si può godere la vita? Ora, a io ho to caffè. Per il mattino. Δεν είπα κάτι. Να το κάνουμε μια φορά χωρίς την κάμερα. Όχι, ας το, ας το κάνουμε όπου και με γέλια, δεν πειράζει. Ναι, 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 ναι. Και θα, μετά θα δούμε, θα κάνουμε πάλι. Τι τώρα να το πω. Λένε τα μάτια μου τα κάνουν. Ναι. Εντάξει, δεν φαίνεται. Πριν, πριν ο όρο αυτό, όχι ο όρο, Πάμε πάλι. Στην Ελλάδα, όπω υπάρχει 